Hi, I'm Bob Cantrick, translator of Elephants in Our Yard by Miral Koreshi. Thanks for inviting me to participate in this Jill reading. I hold a BA degree in German, and I did an undergraduate and graduate studies at German universities and a couple of years of graduate study at Indiana University in Bloomington. Next year, my translation of this novella is to be published by Numina Press. Meryl Koreshi was born in the former Yugoslavia. She migrated to Switzerland with her family in 1992, when she was 10 years old. She studied Germanic languages and literature in Bern, where she now makes her home. Her first novel, Elephants in Our Yard, was nominated for the Swiss Book Prize. Elephants in Our Yard is a semi-autobiographical novella. The narrator's father has recently died, and she is a 23-year-old university student. The story consists of episodes from a year of coming to terms with the death of that beloved parent. The story of her family's emigration from the former Yugoslavia when she was 10, and of her struggle to fit in, is told in flashbacks. It is never sentimental or political. It is sprinkled with subtle humor, yet it is profoundly moving. Qureshi writes a taut, sparse style that conveys more by what it leaves unsaid than by what it says explicitly. The following two vignettes illustrate this well. Wir hatten Elefanten im Garten. Der Kleinste steckte seinen Kopf durch das Fenster in mein Zimmer und wollte mit Nüssen gefuttert werden. Dumbo? Wie der Elefant aus dem Trickfilm? Genau wie der hat er geheißen. Der Name passte gut zu ihm. Ich wollte noch eine Giraffe, doch mein Vater meinte, die würde dann so groß werden und über die Dächer schauen, so dass unsere Nachbarn sie sehen könnten. Wir wollten unsere Tiere geheim halten, so dass sie uns niemand wegnehmen konnte. Weshalb sollte euch jemand die Tiere wegnehmen? Habt ihr die Tiere in euren Koffern mitten die Schweiz genommen? <lacht> Sarah war skeptisch meinen Geschichten gegenüber. Jedes Mal, wenn ich von meiner Heimat erzählte, stellte sie mir viele Fragen. Wir hatten sogar einen Löwen im Garten. Der war gefährlich. Er beschützte uns vor Einbrechern. Einmal hatte der Löwe meinen Großvater angegriffen. Der hatte sich selbst helfen können. Tausend Kriege hatte er erlebt. Da war ein Löwe nichts dagegen. Mein Großvater hatte nach diesem Angriff nur zerrissene Hosen. Sonst war er ganz. Ihr hattet einen Löwen als Haustier? Ich konnte nicht aufhören. Ich hatte sonst nichts zu erzählen, nicht von unseren Ferien oder von den tollen Geschenken zum Geburtstag oder von Ausflügen mit den Großeltern. Was hätte ich erzählen sollen nach den Ferien, wenn Herr Lang im Französischunterricht fragte, was wir Spannendes erlebt hatten? Hätte ich vielleicht erzählen sollen, dass meine Eltern so viel geraucht und sich gestritten haben? weil sie den ganzen Tag zusammen verbrachten, dass sie nicht arbeiten durften und uns anschrien und sich jeden Tag Sorgen machten, oder wie ich alleine war, weil niemand mich angerufen hatte, dass ich mich gelangweilt hatte, oder vielleicht wie ich oft geweint und meine Cousinen und Freundinnen vermisst hatte. Der Löwe, der auch so hieß, der Löwe, ich wusste keinen anderen Namen für ihn, der Löwe war, nachdem er mit meinem Großvater gekämpft hatte, sanft geworden, spielte sogar mit mir und meinem Bruder im Garten. Wir mussten uns nicht mehr fürchten. Ich glaube, mein Großvater hatte ihm etwas ins Ohr geflüstert, einen Namen vielleicht, wie man das bei den kleinen Kindern macht, um ihnen ihren Namen zu geben. Man flüstert ihnen Namen, ihren Namen dreimal in ihr Ohr. Der Löwe war bestimmt böse gewesen, weil wir ihm keinen Namen gegeben hatten.
We had elephants in our yard. The smallest one stuck his head through the window into my room and wanted me to feed him nuts. Dumbo? Like the elephant in the cartoon? Exactly. That was his name. The name fit perfectly. I wanted a giraffe, too, but my, mother, my father thought it would grow too big and look over the roofs so that our neighbors could see it, and we wanted to keep our animals secret so that no one could take them away from us. Why would someone take your animals away? Did you bring the animals with you to Switzerland in your suitcases? <laughs> Sarah was skeptical of my stories. Every time I told her about my home, she asked me lots of questions. We even had a lion in the yard. He was dangerous. He protected us from burglars. Once the lion attacked my grandfather, but he could defend himself. He had been in a thousand wars. A lion was nothing compared to that. After that attack, my grandfather only had ripped trousers. Otherwise, he wasn't hurt. You had a pet lion? <sighs> I couldn't stop. I didn't have anything else to tell. Nothing about our vacation or cool birthday presents or trips with our grandparents. What did I have to tell after vacation when Herr Lang in French class asked about exciting things we'd done? Was I supposed to say my parents smoked and fought so much because they spent the whole day together that they were not allowed to work and yelled at us and worried every day? Or that I was lonely because no one phoned me, that I was bored, or maybe how many times I cried and missed my cousins and girlfriends? The lion! That was his name, too. Lion. I didn't have any other name for him. After he fought with my grandfather, the lion was gentle. He even played with me and my brother in the yard. We didn't have to be afraid anymore. I think my grandfather whispered something in his ear. Maybe a name. The way you do with little children, to give them their names. You whisper their names in their ears three times. The lion must have been mad that we didn't give him a name. Ich fahre nach Paris. Mit gesenktem Kopf betrete ich den Friedhof Montparnasse. Ich spreche drei Kulhuwalle und ein Elham für alle Seelen, die da ruhen. Die Blätter schweben auf die großen und kleinen Steine. Die Toten hinterlassen zwei Zahlen auf dem Grabstein, zwischen denen sie gelebt haben, für Menschen, die, die, die sie nie gekannt haben. Ich brauche meine Finger, um das Alter der jeweiligen zu berechnen. Ich bin die Einzige, die über das Laub zwischen den Steinen der Erinnerungen spaziert. Es weht ein kühler und gleichzeitig warmer Wind. Ein Blatt verfängt sich in meinem Haar. Ich entferne es, sehe, wie es zu Boden fällt. Der Weg ist nicht sichtbar. Er ist orange, rot und grün gefärbt. Ich nehme große Schritte, um so viel Laub wie möglich aufzuwühlen. Manchmal stoße ich gegen einen Stein oder was anderes. Eine Allee mit Kastanienbäumen, die alle ein bisschen am Sterben sind. Die toten Blätter legen sich auf die Erde, in der die Toten liegen. Sie werden sich vermischen, zu Erde werden, das Blatt wie der Körper. Erde werden, wir werden Erde, mit der unsere Kinder und Enkelkinder und deren Kinder spielen werden, in die sie Blumen und Bäume pflanzen werden, auf der sie Häuser bauen werden, in denen sie leben werden. Auf der Erde werden sie gehen, sich die Hände schmutzig machen, sie riechen, wenn es regnet. Sie werden am Ende ihres Lebens ebenfalls zu Erde werden. Die Blätter werden über sie fallen, sich mit ihnen vermischen. Der Friedhof Montparnasse ist sehr gepflegt. Die Blumen, die aus der Erde über den Sargen wachsen, sind frisch. Da ist eine Brücke, die knapp über den Friedhof schwebt. Autos rasen drüber. Menschen laufen über den Gräbern. Manche werfen Papier oder eine Pettflasche hinunter ohne runterzusehen. Andere spucken und versuchen, einen Grabstein zu treffen. Ähm, wissen Sie, wo der Friedhof Montparnasse ist? 
habe ich eine Passantin gefragt, als ich gerade über die Brücke gehen wollte. Sie schüttelte den Kopf und ging weiter. Ich sage dem Friedhofwächter beim Hinausgehen, auf Wiedersehen. I travel to Paris. I enter the Montparnasse Cemetery with my head bowed. I say three kol huvalas and an el ham for the souls who rest there. Leaves float down onto large and small gravestones. The dead leave behind them on the stones two numbers between which they lived, for people they never knew. I use my fingers to calculate the ages of a few of them. I am the only one walking on the leaves between these stones of remembrance. The breeze is cool and warm at the same time. A leaf gets caught in my hair. I take it out, watch as it falls to the ground. The path is not visible. It's orange, red, and green. I take big strides to stir up as many leaves as possible. Sometimes I bump into a stone or something else. A walkway lined with chestnut trees that are all dying a little. The dead leaves lie down on the earth in which the dead lie. They will mingle, become earth, the leaf like the body. Become earth. We become the earth that our children and grandchildren and their grandchildren will play with, in which they will plant flowers and trees, on which they will build the houses they will live in. They will walk on earth, get their hands dirty, smell it when it rains. At the ends of their lives, they too will become earth. Leaves will fall over them, mix with them. The Montparnasse Cemetery is very well kept. The flowers growing from the earth above the coffins are fresh. A bridge passes low over the cemetery. Cars speed across it. People walk above the graves. Some throw paper or a plastic bottle without looking down. Others spit, trying to hit a gravestone. Uh, do you know where the Montparnasse Cemetery is? I asked a passerby as, as, as I was about to cross the bridge. She shook her head and kept going. On my way out of the cemetery, I say to the caretaker, Auf Wiedersehen, until we meet again.